Bazilika v Bren je dnes památka na spadnutí. Nachází se na hranici mezi Tureckem a Arménií, tedy na té turecké straně, a nikdo ji nedbá. Jižní loď už spadla. A co víc, bližší pohled ukazuje poškození, která vznikla bez sporu využívání vojenské techniky. Jinými slovy, na baziliku někdo střílel. To je o to divnější, že se jedná o jedinečnou stavbu ze 7. století. Pro Turky je to totiž památka na něco, co by si nechtěli připomínat. Na období, kterému čím dál tím víc států říká arménská genocida. Připomíná, že ve východní Anatolii kdysi a až do roku 1921 žila populace, která se definovala jako arménská. Pro Armény na druhé straně zdi je to naopak memento křivdy, která je tíží až do našich dnů. Jejich dva pohledy jsou v naprostém kontrastu. A s jistou dávkou empatie je možné oba ty pohledy chápat. Ale jsou to pohledy relevantní? A co nám říkají o skutečnosti této výjimečné a dnes ohrožené památky? Bazilika v Mrenu byla postavena v roce 638 za vlády císaře Heráklia. A jednalo se o stavbu dechberoucí. Podle všeho, kromě jejich vysokých stěn, které ještě vidíme, a výjimečné kvality stavby zaklnuté kupolí, byla i celá neuvěřitelně vymalována. Její stavba a dekorace vznikly synergií hned několika velkých hráčů. Zakladatelem byl na straně jedné kníže Arménie a Sýrie, která byla v té době součástí arabského chalífátu, David Saharuni. Dalším je naopak lokální arménský vládce, Nerses Kamzarhan. Ale třetí osoba, která je ze stavbou spojována, není nikdo jiný než biskup Teofilos, který evidentně pocházel ze západu, tedy z Byzantské říše. Nápisy na bazilice nejsou, jak je to v Arménii tradiční, pouze v grabáru staré arménštině, ale naopak se jedná o nápisy v mnoha jazycích. Samotná stavba, nápisy, ale i dekorace apsidy, kde v dnes žalostném stavu je stále možné poznat Krista, který stojí se zvednutou pravicí a v ruce drží svitek. Nám ukazují na úplně jiné vnímání předmoderní Arménie. Proč? Protože, když začneme od konce, tento Kristus se zvednutou pravicí je zobrazením ortodoxie v rámci středobořního prostoru. Nacházíme ho v Římě, v Miláně, v Soluni nebo třeba v Sýrii. Používání řečtiny, arménštiny, je způsob je ukazovat, že tato památka je globálního charakteru. Mimochodem, v době, které se bavíme, je historická Arménie součástí arabského chalífátu. Paradoxně ale, křesťanští Arméni mají v rámci tohoto chalífátu obrovské náboženské svobody a zároveň ekonomické možnosti, které je vedou k tomu, aby se 7. století říkalo zlatý věk arménské architektury. Arméni by naopak v rámci Byzantské říše na to byly opoznání hůř, protože jejich starodávné křesťanství by bylo považováno za méně cené neli heretické. Tedy Mren je bazilika, která vzniká na území islámského státu, ne toho současného, arabského chalífátu. Staví arménští křesťané s jejich zvláštním vyznáním, ale projekt sám má být naopak mostem mezi východem a západem, severem a jihem. Jde tedy o dílo ve skrze transkulturní. Proč je tato věc pro nás tak zajímavá a relevantní? Krom lásky k dobám před minulým. Je to totiž důvod k zamyšlení nad tím, co je vlastně arménské. Co byla arménská kultura ve středověku? Byla to kultura, která vznikala setkáváním různých kultur. Měla společné náboženství, společný jazyk, ale jejich vizuální, materiální a literární tvorba se neomezovaly 
na definici úzkého národu. Naopak myšlenka národ, stát, jazyk, biologická, etnická jednota, to je něco, co patří 19. a 20. století a co vedlo k tragické genocidě z roku 1915. Tedy předmoderní kultura a definice středověkého národa nemá nic společného s nacionalismem, který vedl ke genocidám 20. století. Co víc, přemýšlet nad památkami dob předminulých v parametrech národních států je prostě mylné. Stejně jako Mren byla stavbou, která svědčila o mezikulturní až globální vnímání světa, tak i dnes Mren nepatří jednomu národu. Nakolik je hluboce a niterně spjat s arménskou křesťanskou identitou, natolik se jedná o dědictví všeho lidstva a jako takové si zaslouží být ochraňováno. Dnes již je za pět minut dvanáct. A před náma je poslední moment, jak zachránit toto svědectví na dobu neuvěřitelnou. Jak zachránit památku nádhernou a jak zároveň připomenout, že národní státy, pakliže se přelijou do nacionalistických pozic, jsou nebezpečím, které ničí a zabíjí tady, ale snaží se i přepisovat dějiny skrze takové tragédie, jako jsou kulturní genocidy.